家早安，我是 Miss Ako， 我是 Nina。那今天呢，又是观光列车特辑啦！看看我们飞后这一台雪月花。我们这次要来搭的就是位在新系的雪月花，而且它是冬季特别运行版哦。你有搭过在雪上运行的观光列车吗？还没，而且我看它的窗边超级大，真的是一辆可以好好看绝景的列车的感觉。它的窗景呢，也是它一大特色之一。这一次我跟妮娜就是会先从上月庙高出发，然后搭到密鱼川。这一台是真的很特别，因为呢，其实在日本虽然有很多观光列车，但是能够同时欣赏雪景，然后边吃东西。来享受观光列车乐趣的其实不多。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。真的是期待很久，对，而且它的搭乘时间还蛮长的，可以好好享受窗边的风景跟美食。快要发车了，你想我们赶快上车吧，走吧。那现在来带大家看一下雪月花的车厢长怎么样？这个车头就长得跟其他观光列车完全不一样。对啊，车头这边就是窗景就非常的大，然后全透明，大家也可以在这边可以很清楚的看到车长开车跟前方的风景哦。运行中的雪景。对，现在它的外观呢也是全部都洒满了雪花，就非常的符合这一辆列车的名字。所以妮娜今天穿的很哦，雪月花同样颜色<笑>有搭配哦，而且这一台车最大的特色真的就是一整面这种快要接近落地窗的设计。对，而且我觉得它超棒的是它的座位其实还蛮少的，大家可以很轻松惬意的在很宽的位置上享受这个景色。哦，这边就有他们的 logo 雪月花，这个是星系特有的鸟啊，朱鹭吗？对，哎、很巧思哎、欸。对呀、啊。听说这一台列车上面所使用的，不管是食材或者是设备方面，全部都取自于新系。哇！等一下我们就上车，一个一个带大家看。我们坐的第一节车厢呢，整体的色调是比较明亮的，像它这个木头啊，是采用杉木，所以它的树木的纹路很明显，那颜色也比较亮一点。坐垫呢，就配合杉木的特色，就是这种很有活力的亮黄色。那座位的分配呢？其实第一节车厢跟第二节车厢是完全不一样的。第一节车厢呢，它是基本上是往这个方向的，因为这个方向呢可以看到妙高山，又可以看到整面的海。这边的话呢，如果你是比较注重想要看风景的话，就可以选第一节车厢。在第一节车厢的前方呢，有一个任何旅客都可以来的公共区域。那在这边呢，视野非常好哦，你可以看到车长运行车子的样子。那这两旁呢，也全部都是做成整面的落地窗。所以你可以在那边看到非常大面的风景。那我们看完第一节车厢之后呢，现在来带大家看一下第二节车厢。这节车厢的这个 Sakura Lounge 呢，它是以高田纯子很有名的樱花来做设计的，所以可以看到它这边这个木头啊，其实都是用樱花树的树木做的。背后这一个吧台呢，它这边还有很漂亮的樱花的雕刻，它这个灯光呢，甚至都是打有一点粉红色的，仿照高田纯的日本三大夜樱的感觉，所以非常的精致。那这边
面还有一个小小的周边商品的角落。这一辆车呢，他们最强调就是所有东西都是跟星系有关的，像这个酒杯啊，就是最有名的燕三条的酒杯。像这个盘子呢，就是星系上月地区这边的玻璃工坊做的盘子，花色都很美。对啊，快价哇。哦精致哎、欸，但是它花纹是不是就是雪月花？对，因为新溪这里的雪式咖啡也非常的有名，所以这边就有推出了雪月花特别限定版的咖啡包装。这个我等一下要买。还有这个雪莲红茶也非常的有名，这个呢就是融合了莲花跟红茶的雪莲红茶。这一辆列车一样有乘车纪念章可以盖，就在他们发的这个行程表单的背面呢，这边就有了，一样一定要来盖一下。说到星系最有名的，果然还是日本酒，所以在这一辆雪月花上面呢，也可以点到很多日本酒。这边有超级多种可以选哦。现在来到了第二节车厢，那一进来第二节车厢，整个氛围就不一样了，因为它第二节车厢的设计呢，整个就是比较大人一点，像他们连椅子的木头啊都换材质，这个椅子的材质呢跟第一节车厢不一样，第二节车厢椅子的材质是榉木，整体色调呢会比较沉静一点，而且呢他们这个椅子的坐垫呢也配合第二节车厢风格，变成比较成熟一点的台绿色。这个椅子上面的花纹，仔细看就是雪月花，就是雪跟月亮还有花，就跟这一辆车子的主题是一样。第二节车厢还有一个看点，就是我背后的这个包厢座位。这个包厢座位的前方呢，跟座位两旁全部都是玻璃，所以你可以看到完全没有遮蔽的风景。这个座位呢，就是雪月花车上最人气的座位。很可惜我们这次没有预约到，所以没办法带大家看。那如果大家有要坐雪月花的话，记得这个座位先。强哦。已经上来雪月花了，那上来之后呢，他们就会送上餐前酒。那餐前酒蛮多种选择的，最人气的呢是他们的气泡酒。那除此之外，如果你不能喝酒的话呢，也可以选择他们的苏打或者是苹果汁。我们这一次没有订副餐的方案，但是还是可以享用餐前酒，所以大家还是可以享受一下在车上这种吃吃喝喝的时光。那跟大家介绍一下，我们这一次搭的雪月花其实有非常多种方案。它在每年冬天的时候呢，都会推出大概五种不同的方案，那都是往返密渔川跟上月庙高这两个车站。那在往返这两个车站之中呢，他们会有很多地方可以停靠，像其中一个方案就是去吃北路这边超级有名的螃蟹，这个是在百年料亭吃饭。那这边呢是走访老街，还有体验做雪中辣椒的各种方案。我们这。这一次选的呢是这一个高田的百年巡礼方案。那它路线呢，就是先搭乘一段观光列车到高田这个目的地之后呢，搭乘巴士带你去参观当地的老街，然后还有百年的餐厅，最后再回来车上。所以呢，我们这一次的方案呢，也不会在车上用餐，会是在这一间餐厅用餐。冬季的雪月花呢，其实他们都是有特别的运行时间的。那么运行时间就是每周的六日跟特别的假日才会运行。那冬季的价格也稍微贵一点点，因为包含巴士旅行的方案，所以呢，每一个方案呢，他们统一价都是两万七千八百日币，那会带你走访很多地方，也可以享受这一辆列车。那些雪月花的车票呢，也非常有纪念价值哦。雪月花的车票呢，分成这两张，这一张呢是搭乘时候的车票，是特意做成以前的车票形式，上面就有用这种很复古的字体写是从哪里到哪里出发，所以它的质感是。非常硬的，那还会附另外一张是雪月花的乘车纪念证，只要拿这一张乘车纪念证呢，就可以搭乘这个 e c i g o t o k i m e k i d e t s o 的所有沿线，当天都可以随便你搭乘，所以还蛮划算。这两张千万不要弄掉喽。
桌上的这个杯垫呢，其实也是可以带回家的哦。它的杯垫设计的超级精致，就是雪月花列车的外形。那旁边呢，还有春天跟冬天的景色。还有另外一个在桌上摆着是这个红色的雪月花徽章，那这一个也是可以带回家的。它是在你下车参加巴士的导览行程的时候呢，别在衣服上。那结束之后呢，这些东西都可以带回家哦。芬妮娜现在停靠这一站叫新井站。那在新井站的时候，路边会有一个超级大的雪人，有看到它的眉毛吗？超级可爱的。而且它摆放的位置就是刚好让你可以跟雪人还有背后的雪月花一起合照，而且还会有日期的纪念看板。不过因为这边就会有蛮多人临时下车来拍照的，那大家不要忘记发车时间哦。我们现在停在二本木站，这个二本木站很特别，是我们刚才其实是从更前面的新井站慢慢倒回来，回到这个二本木站的。所以呢，这一辆列车呢，也是新系唯一一个有在倒转的观光列车。倒转的情境就很特别，就是驾驶列车的人跟。车长小姐呢，他们就会互相配合，说，哎、欸，现在离车站还有几公尺？几公尺？就是慢慢的倒退回这个车站。那这个二本木站本身也非常有看点哦。像我窗前这个车站的建筑呢，其实已经有超过百年的历史。到二本木站之后呢，这边就有一个小小的行程导览，站员呢会带你绕这整个车站，跟你讲解这个车站历史。可以很近距离看到这个车站的建筑，跟很久以前站员使用的，比如说手写的票价板啊。到这边呢，可以小小的下车停留一下哦。我们到高田站之后呢，就会有专属的巴士来载我们去下一个景点。那我们现在就要前往下一个景点喽我们下巴士之后呢，来到了第一个景点，就是这一间有百年历史的餐厅，叫做鱼喜市。这间餐厅呢，其实从江户时代就开到现在了。这间餐厅有非常多的乔司，像它二楼呢就有一间，到现在看起来还是非常非常大的大广间。那边还有副舞台，有一大群人聚会的时候呢，就可以看舞台上的艺伎表演。那下面就是可以边看边吃饭，而且他们大广间呢也是剪得非常的细心，像天花板呢都有雕花。那地毯也是非常的精致。除了这个大广间之外呢，餐厅的人还会带我们去参观二三楼的其他建筑，像是水车之间，因为餐厅跟水车其实是一个密不可分的行业，所以这个水车之间呢，就也是有点代表他们餐厅的精神概念。除此之外呢，三楼也有非常多的房间可以参观，像其中一间我觉得很有趣的是，有一个看起来特别小、特别朴素的房间，但是呢，其实你走进去拉开他们橱柜，就可以通往他们的逃生。以前的古代人，他们
比如说武士遇刺要逃跑的时候呢，就可以从这个房间逃跑。所以呢，真的是保留了从以前到现在的建筑细节，每个房间呢都非常的精致。逛完一圈之后呢，就会回到一楼这边开始吃饭。我们今天来参加行程日期，其实是日本刚过完新年不久。这一次的菜色呢，非常的有新年的感觉，像是这个红色的鱼啦，打开来就是有鱼的料理。这个上面写着“住的鲑鱼软的料理，跟这个红白鱼板，整个就是非常有新年的气氛。那我们就赶快开动吧。听到，开启小铃铛就能接受最新的日本旅游影片通知哦。You better turn.在高级料亭吃完饭之后呢接着下一站就去高铁世界馆这是日本目前现存最古老的电影馆而且它居然还保存了古早以前的底片放映的设备我们刚刚有机会去三观这个底片放映市集也是一个很难得的经验然后我们
有参加雪域花巴士行程的人都可以拿到五百元的消费券，那可以直接用在这些摊贩里面。我现在就要想一下，我要怎么花掉我的五百块。好怀念的味道哦，很像小时候在台湾过年会吃到的糖果，哎，软糖。超可爱的，保暖吗？暖吗？很厚哦，蛮保暖的。之后呢，就可以下车。这边呢会有人卖铁路便当，那这个铁路便当有两种口味可以选，都是跟新系有关的食材哦，而且呢还是曾经得过奖的铁路便当哦。那我们。刚才从高田站重新上车之后呢，他们马上就会送下午茶给你，一整个行程都有很丰富的餐点。我们这一次来他的下午茶点心是提拉米苏蛋糕，还有咖啡或者是红茶可以选。刚好他们送点心的时候呢，就是我们行程的后半段这边呢，行进的路线呢都可以看到日本海，所以可以边欣赏日本海边吃点心。雪月花还有一个我觉得超棒的点，就是他们的整段行程上隧道很多。雪月花他们的设计也非常用心，为了不要让旅客在经过隧道的时候觉得无聊，他们在车内的灯光呢都有做特别的设计。每一个桌子这边呢都会有一个小台灯，而且呢这个照明呢听说是有得过国际大奖的哦。行经到统石站之后呢，一样可以下车，有一个小小的导览。而且这一个车站非常的特别哦，它是全国只有五个在隧道内的车站。我们刚才一下站呢，就是走下隧道，然后。走这个长长的楼梯，走到那边呢才会到车站，很神秘。那这个车站其实是真的有人在用的车站，每天呢只会有二三十名的乘客。大家如果有搭雪月花的话，还蛮推荐这一站要下来逛逛的。在要下车之前呢，站员还会很贴心的送你三样小礼物，而且他的小礼物都超级有诚意的哦。第一个小礼物呢是。雪月花的月亮的快架，这是在车上用餐的方案时会使用的快架。这个快架呢，也会当成小礼物让你带回家。第二个是星系的雪非常的有名嘛，他们会把东西放在雪室里面当冰箱保存。这个呢，就是雪室的茶包跟饼干的组合，两种不同口味的饼干，然后还有一包雪室和红茶。第三个礼物是雪室羊羹，而且还有两种口味哦。我跟妮娜现在已经到了密鱼川车站这边了，搭了一整天的雪月花观光列车的行程终于结束了。我们总共搭了几小时啊？我们总共搭了六个小时，因为整个行程真的太丰富了。不但你在车上的景色已经非常美，然后还可以时常下车啊，参观老建筑，然后又可以欣赏海景。
啊，整段要说最喜欢的，我觉得果然还是这个列车吧。列车本身那个窗景真的是我坐过所有观光列车里面最豪华的，因为它的窗户真的非常大，而且我们冬天来还有一整片的雪景，行程后半段是一整片的海景，真的是超级满足。那你觉得你这一个这一天行程下来最喜欢的地方在？怎么办？我跟你一样哎、欸，我这我不是在抄袭你的答案哦。下车散步的观光行程，我觉得也很棒，也很独特。但是观光列车最吸引的就是它的本身啊。我真的觉得这一台它最大特色，真的就是接近落地窗的那个大片窗户。冬天的话是看雪景嘛，其实它的春夏秋冬其实都非常有人气。对，春天就是樱花，然后秋天的枫叶也很有人气，让我现在这一趟搭过之后，超想搭其他季节的。而且因为我们。这次特别行程是有下车去散步观光嘛？但是下一次我如果再来搭，我会选择整趟都是在车上，完好的享受它一整个观光列车的美景，慢慢的欣赏，然后吃东西。我想要预约一号车面窗的那个座位。整台车呢，真的就是可以代表星系，从它吃的东西到它用的可能原木材啦、啊，或者是设计啦，甚至它的工艺品。这一台雪月化观光列车影片就到这边结束。如果你喜欢我们的影片的话，记得帮我们按赞。别忘了订阅这个频道跟分享出去哦！我们频道最近也开启了会员功能，如果喜欢我们影片的话，欢迎加入会员，支持我们做更多好的观光列车影片哦。那下一台我们要去搭哪一台列车呢？欢迎大家下面留言许愿哦。那我们下次再见，拜拜。Bye bye